नमस्कार यहाँ रु सभी लाई मेरो आज को इस वीडियो में हार्दिक स्वागत शो टेंस वाणी को क्यों हो यो कती प्रकार को होन्चा र विभिन्न टेंस और को स्ट्रक्चर अर्थात बनोट कस्तो होन्चा भन्ने बारे में हमें ले यो वंदा पहले को वीडियो में जानी चाहिए सो यो वंदा पहले आज को इस वीडियो में मत पहल लाई टेंस चिन्ने के महत्वपू Affirmative sentence, negative sentence, as no question, raw, WH question, banana, sikaunye chu. Topani udharan sahit. Ten sama sambandit, video banana krom, chromic group ma zari ne raw nesha. Or thaat, yota video ma, yota ten slai detail ma explain gorne chu. Romaile komti ma barola video, ten sanga matre sambandit banana ne jamar ko gare kuchu. Kirpaya sabai video lai chromai sanga erero comment gordin hola. तो पाई को सल्ला आरा सुझाब ले मालाई हाउसला प्रदान करने शो मेरो चैनल लाई सब्सक्राइब गरे रो नोटिफिकेशन लाई पनी अन गरी दिनु हला लेट्स गेट स्टार्टेड एदी टेंस लाई सजिले संग बुजनु सबने दुई अडा कुराहरु जाने पुक्ष पहिलो हो काम और था है ना तो काम बनना ले क्यों हो वर्क हो है ना अनि तो पहले सब बंदा पहला तो काम पता लगाओ न पोर्स जैसे यहाँ क्या बंसवा वाक्य में कुन काम को बारे में कुरा गरी है कुछ हो है ना तो काम ले हमले पहला पता लगाओ न सकनु पड़ेगा अनि तेज पची तो काम कहीं ले होन्छ तो तो समय तो टाइम हमले पता लगाओ न पड़ेगा य वाक्य में क्या काम बहुत कुछ हो, है ना कुन काम के बारे में कुरा गरीब कुछ हो, त्यो पत्ता लगाऊं पर यो, त्यो मेन भाव बड़ो पत्ता लाख सा हमले मेन भाव के बारे में ये वाला वीडियो ऐरी सके ऐसा हो, है ना ये वंदा पहला को वीडियो, त्यो मेन भाव हमले चीन न सक्षम भाने काम पत्ता लगाऊं के पिनिकारो है � है ना अब इसमें मेन भाव क्यों होता ऑफ कोर्स टीजिंग हो है ना टीजिंग औरत क्यों उनसा जिस काउंट तो ही इज टीजिंग मी वो मलाई जिस काई रहे कुछ हो ये काम के वेरा ऐसा उसले जिस काउंट ही काम कर रहा है जिस काउंट तो मेन भाव तो ही हो अंडरलाइन करिए कुछ हो है ना अब मेन भाव हमले था पाया लो यो काम हो अब यह ही वाणी को सब्जेक्ट हो मी वाणी को ऑब्जेक्ट हो यो अगर इधर पसारे आवश्यक यो हमले पहला बहुत पढ़ा है जाने से क्या सुन है ना तो अब बच्चों ये वाला यो शब्द ये वाला यो शब्द यो मेन बाबू हमले था पहले कि नवाने मेन बाबू बने को मुख्य क्रिया जून शब्द ले काम जनावस है ना अब बच्चों यो � यो द्वितीया कुरा हमले जाने हो बने तेज पर चाहे हमी टेंस चिन्ना सक्सो मजा ले चिन्ना सक्सो टेंस बने गए भाव कई खेलो भाव कई बारे में हो टेंस है इधर लो भाव ला हमले जानने पड़े तो भाव के बारे में महिला अलग एक वीडियो बनाई दिए कुछ अक्षिलेय भाव मेन भाव सभी भाव के बारे में किरपया तो टाइम को करा कर दायरी वर्क टाइम ही पत्ता लगाऊं सके ऐसे मेन बहुत पत्ता लगाया हुआ है अब टाइम को करा कर दायरी टाइम को सिर्फ पत्ता लगाऊं नहीं बने ऑक्सीलेरी बहुत पत्ता लगाऊं नहीं टाइम था उन्हें जैसे ये रों या इज एम आर हैज हैव डू डज इन्हें उनमें तो कुने ही पनी योड़ा ऑक्सीलेरी बाबला � तो इसको मतलब यो सेंटेंस कुन काल में सा वर्तमान काल में कौशल था बे यो इज अक्सिलेरी भाव को कैरेंट लगा दाहिरी तो इसको मतलब यो सेंटेंस कुन टेंस में सा प्रेजेंट टेंस में सा अब और को उदाहरण है रों ही वास टीजिंग मी अब यहाँ ही चाहिए क्यों सब्जेक्ट हो मी चाहिए ऑब्जेक्ट हो अब बच्चों यो मेन भाव यो आज क्यों ऑक्सीलेरी भाव तो ऑक्सीलेरी भाव छह बने हमले क्या करना पड़ने उनसा इतनी कुरा देने उनपर नहीं उनसा वाज वेर हैड डिड मध्य कुने ये उटा ऑक्सीलेरी भाव ला तबेल सेंटेंस बेटा उन्होंने बोला बने तो पहले के जानू पड़े बने त्यो सेंटेंस पास टेंस में छह इंदा 
ते भएर यहाँ पनि हाम्रो वाज भएको कारणले गर्दा खेरि अब यो कुन टेन्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो यो पास्ट टेन्स हो प्रेजेन्ट टेन्स होइन हैन अब अन्तिम उदाहरण हेरौ हि विल बी टीजिंग मी उसले मलाई जिस्काई रहेको हुने छ हैन उसले मलाई जिस्काई रहेको हुने छ अब यहाँ हि सब्जेक्ट भइहाल्यो मी अब्जेक्ट भइहाल्यो यो टीजिंग मेन भर्ब भइहाल्यो अब बच्यो विल बी यो विल आयो भने कुन टेन्स हुन्छ तपाईहरुलाई त्यो त थाहा होला जस्तो हेर्नुस् यहाँ विल अथवा सेल मध्ये एउटा शब्दलाई तपाईले एडी सेन्टेन्समा देख्नु भयो भने तपाईले के बुझ्न पर्यो त्यहाँ फ्युचर टेन्स प्रयोग भएको छ भु के रे छ सरी भविष्यकालको प्रयोग भएको छ त्यहाँ कुन टेन्सको प्रयोग भएको छ भविष्यकालको प्रयोग भएको छ हैन फ्युचर टेन्सको प्रयोग भएको छ त्यही भएर अब यो हाम्रो सेन्टेन्समा विल हामीले देख्ने बित्ति के बुझ्नु पर्यो भने फ्युचर टेन्सको प्रयोग भएको छ यो कुराहरु हामीले पहिलाको भिडियोमा पनि हेरिसकेका छौ त्यही पनि आज म रिफ्रेश गराइरहेको छु सुरुमा अलि नयाँ तरिकाले त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रेजेन्ट टेन्समा चारवटा स्वरूपहरु हुन्छ एउटा सिम्पल अर्थात सिम्पल प्रेजेन्ट जसले प्रेजेन्ट सिम्पल पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टीन्युअस यसमा कन्टीन्युअस हुन्छ त्यसैगरी पर्फेक्ट त्यसैगरी अन्तमा पर्फेक्ट कन्टीन्युअस टेन्स त सबैको अगाडि प्रेजेन्ट जोडदिने प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टीन्युअस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टीन्युअस टेन्स हैन त ल यो चारवटा हागाहरु हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्सको भने अब त्यसपछि पास्ट टेन्समा पनि सेम कुरा हो पास्टमा पनि यो चारवटा रूपहरु हुन्छ पास्ट टेन्सको अनि त्यसपछि अब लास्टमा छ फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्स का पनि चारवटा रूपहरु हुन्छन् सिम्पल कन्टीन्युअस पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टीन्युअस इनीहरुलाई कसरी चिन्ने इनीहरुको काम के हो अ इनीहरुको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा हामीले हेरिसकेका छौ कृपया त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला म डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो लिंक दिइ दिनेछु त्यसपछि अब अगाडि बढौ अब हामी अ जुन अघिल्लो भिडियोमा हामीले हेरेका छौ त्यही कुरालाई हामीले यहाँ अलिकता रिभाइज गर्छौ टेन्स तीनवटा हुन्छ पहिलो छ प्रेजेन्ट टेन्स वर्तमान काल दोस्रो छ पास्ट टेन्स भूतकाल र अन्तिम छ फ्युचर टेन्स भविष्यकाल हैन त्यसपछि हामीले के हेर्या थियौ कि प्रेजेन्ट टेन्स अन्तर्गत चारवटा टेन्सहरु हुन्छ प्रेजेन्ट सिम्पल सामान्य वर्तमान त्यसपछि प्रेजेन्ट कन्टीन्युअस अपूर्ण वर्तमान त्यसैगरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पूर्ण वर्तमान काल र अन्तमा रहेको छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टीन्युअस अर्थात पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान काल यो हो प्रेजेन्ट टेन्सको चारवटा रूपहरु त्यसपछि आयो पास्ट टेन्सको बारेमा हामीले हेर्या थियौ पास्ट सिम्पल अर्थात सामान्य भूतकाल त्यसैगरी पास्ट कन्टीन्युअस अपूर्ण भूतकाल तेस्रोमा थियो पास्ट पर्फेक्ट पूर्ण भूतकाल र अन्तमा थियो पास्ट पर्फेक्ट कन्टीन्युअस पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल र त्यसपछि लास्टमा हाम्रो थियो फ्युचर टेन्स अर्थात यसका पनि चारवटा रूपहरु थिए फ्युचर सिम्पल सामान्य भविष्यकाल त्यसैगरी दोस्रोमा फ्युचर कन्टीन्युअस अपूर्ण भविष्यकाल त्यसैगरी फ्युचर पर्फेक्ट पूर्ण भविष्यकाल र अन्तमा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टीन्युअस पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल यसरी हामीले प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचर टेन्सको बारेमा पढ्या थियौ तिनीहरुको स्ट्रक्चर रुल यी कुराहरु हामीले हेरेका थियौ ल आज हामी नयाँ फेरि के गर्न गइरा छौ भने सबभन्दा पहिला आजको यो भिडियोमा प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स अर्थात सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नेपालीमा सामान्य वर्तमान कालको बारेमा पढ्न गइरा छु र चार किसिमको वाक्यहरु बनाउन सिकिरा छु हामी यो टेन्सको प्रयोग गरेर र सबभन्दा पहिला पोजिटिभ यो प्लस भनेको पोजिटिभको साइन हो हैन त अर्थात अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सिकिरा छु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गरेर त त्यसको लागि सबभन्दा पहिला एउटा उदाहरण हेरौ आई इट केक म केक खान्छु म केक खान्छु त आई भनेको सब्जेक्ट कर्ता जसले काम गर्छ यो वाक्यको प्राय सुरुमा हुन्छ काम गर्ने व्यक्ति वस्तु जनावर जे होस् हैन त्यसपछि यो केक भनेको अब्जेक्ट हो जसमाथि काम गरिन्छ यही हामीले पहिला पढिसक्यौ हैन पहिलाको भिडियोमा अब बच्यो भब यो भबकै खेल हुन्छ टेन्समा त यो इट भनेको भी1 हो है यो यसरी यहाँ हेरौ त अ इट भनेको भी1 यसमा एस लागेको हुँदैन भबमा एस लागेको हुँदैन भने त्यो भी1 मानिन्छ र त्यसलाई प्लुरल भब मानिन्छ अनि भबमा एस लागेको छ अन्तमा भने त्यसलाई भी5 मानिन्छ र त्यसलाई सिंगुलर मानिन्छ यो सब्जेक्ट वा नाउन भन्दा फरक हुन्छ नाउन अथवा सब्जेक्टमा एस आयो अन्तमा भने त्यो फेरि प्लुरल हुन्छ एस आएन भने फेरि के हुन्छ सिंगुलर हुन्छ त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनु होला पहिलाको भिडियोमा मैले यी कुराहरु सामान्य कुराहरु गरिसकेका छु बेसिक कुरा त अब यहाँ इट भनेको भी1 हो त आई सँग मेन भबको कुरा गर्दा खेरि भी1 लाग्छ प्लुरल भब लाग्छ हामीले त्यो कुरा पहिला 
हेरी सकता छो हाई ल स्ट्रक्चर ध्यान दिन होगा सब्जेक्ट प्लस भिवन अथवा भिवाई प्लस अब्जेक्ट हाई म केक खाँचु आई को म ईड बने खाँचु केक बने को खेक है तो अब नेपाली और इंग्लिश में के फरक होने में सब्जेक्ट पच्छी यहाँ सीधे अब्जेक्ट आँच यहाँ भात आँथ्य यदि राइस को कुरा करने यहाँ केक को कुरा कर ये केक आऊी कुछ म केक अभी लास्ट में भव आँच खाँचु ईट यहाँ आँथ्य तर इंग्लिश में तस्त होते हैं इंग्लिश में पैला भव हो अब्जेक्ट हो तैयार ध्यान दूंह हाई तो अब इस एटा कुछ के बुझे बी भव अर्थात इज एम आर पी सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में मेन भव को रूप में आने अक्जिलियरी भव को रूप में है उस अक्जिलियरी भव को रूप में यूज हो तर सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में इन मेन भव को रूप में आँच तीन ध्यान दूंह इन मध्य इज र एम सींगुलर हो आर चाह प्लुरल मान हाई यहाँ इज में एस अंत में ते भाई इस सींगुलर मान आर में एस छे इस प्लुरल मान एम लिंगुलर मान इस अंत में एस नए भी कुछ हमें पे भिडियो में हेर सकते अब अगड़ी बढ़ऊ ल अब यह टेबल हमें हेन पो यो पेलो कलम में चाह सब सींगुलर सब्जेक्ट हु अर्थ जो सुरू में आँच सेंटेन्स को ही सी इट दसन लेमन ये सींगुलर सब्जेक्ट प्रयोग कर भी फाइव को प्रयोग कर मेन भव चाह भी फाइव अर्थात एस लगे भव प्रयोग यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट हु आई तो अब बाद में पढ़् आई सींगुलर भेसंग प्लुरल मेन भव लग्स भाई कुछ हम पैला को भिडियो में भव वाला भिडियो में हरि सकता छो अ रेगुलर इरेगुलर भव को बारे में भिडियो में हे सकता छो तो अब हमें यहाँ हेन पर्ने के वी यू दे इन प्लुरल सब्जेक्ट अर्थात यो वी यू दे द प्लेयर्स इन प्लुरल सब्जेक्ट हुई तो रिनीर पच्छी भी वन अर्थ प्लुरल भव लग्स ये भी वन अर्थ प्लुरल भव लग्स भाई तो स्ट्रक्चर हेद्दे ये सब सींगुलर सब्जेक्ट हुर मध्य कुछ एवं लगता भी फाइव लगन पर्व मेन भव अब्जेक्ट लगन पर्च हाई ते भर ही के हो सब्जेक्ट हो इस भी फाइव लगे लंच एस वाला भव भी फाइव इस सींगुलर मान सब्जेक्ट सींगुलर भावना भव भी के लगे सींगुलर लगे सब्जेक्ट प्लुरल भो वी प्लुरल छवनी प्लुरल अर्थ भी वन लग् एस नला मेन भव लग् ये कुछ हमें जान पर्च तो हि लंच इंग्लिश हि सब्जेक्ट हो यहाँ हेन सब्जेक्ट बने के भी वन भी फाइव मध्य क्या भी फाइव अभी अब्जेक्ट बने को यहाँ इंग्लिश ऊ अंग्रेज अंग्रेजी सिक्स हाई नेपाली में अल फरक हो सब्जेक्ट सुरूम आँची रंग्लिश को दुईटे सेम हो अंग्लिश में ते पीछे मेन भव आँच तर नेपाली में अब्जेक्ट आनी इंग्लिश में लास्ट में अब्जेक्ट आँची में लास्ट में मेन भव आंग्रेजी सिक्स अयोग को बारे में भी जान सौ हमी ये विद्यार्थी धेरे काम लग् सामान्य रूप में गिने क्रियाकलाप जो तमान्य रूप में सदैं कर रख्ह तस्त क्रियाकलाप को बारे में कुरा सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में सेंटेन्स बना पर्च तस्ते अर्क हेर सी के हो सींगुलर सब्जेक्ट हो सी सब भी फाइव लगे हेन सींगुलर हो सब्जेक्ट सींगुलर भिंगुलर अभी अब्जेक्ट के स्कूल तो इसमें अलवेज थपी आज अलवेज के सधई सधई बने निमित रूप में गिने क्रियाकलाप को बारे में यहाँ कुरा भाव ये ब्राकेट में मैं लेख दिया कस्त अवस्था में सीम्पल प्रेजेंट टेन्स को प्रयोग तो अर्थ के भो उ सदैं विद्यालय जान उ विद्यालय जान उ सब्जेक्ट ते पच्छी भव आँच अस पच्चीस अब्जेक्ट आने हो तर नेपाली में पे मैं के बन सके पैला अब्जेक्ट आँच अभी भव आँच सद हमें थपे के हो अलवेज तो सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में यो तो अलवेज नेवर यहां सेल्डम हार्डली रेयरली बेयरली जस्ता शब्द यी ये शब्द लाइन टाइम एडभर्बियल समय जनाने शब्द यी शब्द को धेरे ख्याल कर विद्यार्थी हाई अभी ते पीछे इट इट लाई दमैच भी भन्न सक सब्जेक्ट आए सींगुलर भव भी भी फाइव सींगुलर आयो सब्जेक्ट भी फाइव अभी अब्जेक्ट इट अर्थ द मैच स्टार्ट एट टू पीएम खेल दुई बजे सुरू हो खेल दुई बजे सुरू हो भविष्य को रुटिंग को बारे में कुरा पर्दे सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में गुण पर्च रे अब भविष्य बने जो सीम्पल फ्यूचर टेन्स लगन पर्ने जो लग ठीक हो तर कुरो के अपवाद के यदि रुटिंग टाइम टेबल फिक्स भैया जो यहाँ दुई बजे खेल सुरू होने हो भाई सकता ते भर रुटिंग यदि टाइम टेबल फिक्स सीम्पल फ्यूचर टेन्स को प्रयोग नगर कुन टेन्स को प्रयोग सीम्पल प्रेजेंट टेन्स को प्रयोग कर हमें ख्याल कर दसन 
राइजेज इन दी ईस्ट दस अन सब्जेक्ट हो राइजेज भी फाइव सींगुलर भब लगे क्योंकि सब्जेक्ट सींगुलर छि सींगुलर भब अब्जेक्ट इन द ईस्ट सूर्य पूर्व में उदाऊ ध्रुव सत्य कुछ जो सब स्वीकार कुछ सूर्य पूर्व में उदाऊ थो भिंदे पास टेन्स में यूज कर मिले उदाऊने भन्न मिले जो ध्रुव सत्य कुछ हो सब स्वीकार कुछ हो तो टेन्स में यूज कर सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में यूज कर प्रयोग कर हमें एकदम ख्याल कर अब अंत में के लेमन इज सावर लेमन बने सब्जेक्ट हो है सींगुलर छज सींगुलर भब लगे सींगुलर को गन्न सकिने तेस में एवटा है एवटा लिंगुलर भाई अवर अमीलो त सब्जेक्ट के निबू ते पी आयो बाकी अमीलो हो निबू अमीलो हो सदै अमीलो हो सत्य कुछ हो हाई तस्ते उखान तस्ते भनाई को कुरा कर सीम्पल प्रेजेंट टेन्समें प्रयोग यो इज यहाँ अक्जिलेरी भव है यो मेन भव हो यहाँ बी भव हो बी भव के एटा रूप इज एम आर वाजवेर मध्य यो इज हो रहा इज मेन भव को रूप में आयोग यहाँ कसरी था पाने मेन भव ए भाग पछाड़ी मेन भव छ मेन भव नवस्था में यह जो अक्जिलेरी भव जस्तु देखि तिन्द आप में मेन भव मान यही कुछ हमें ध्यान दून पर्च ल अब हमें के बुझ त सब्जेक्ट सींगुलर होता है भव भी सींगुलर लगन पर्च अस्ट में अब्जेक्ट तो कई गाड़ो छेन सब्जेक्ट प्लस भी वन भिफाई प्लस अब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर हम ध्यान दें अब लास्ट में यह कोलम में आई को हमने पे क्या आई सींगुलर भ्लुरल भेसंग दुईटा सींगुलर भव लग् तीनवट प्लुरल भव लग् तो तो तई भव वाला भिडियो हेन होगा तो यहाँ आईसंग मेन भव में भी वन अर्थ प्लुरल भव लग् ते भर आईसंग भी वन ही लगे यहाँ वर्क लगे हाई अभी बाकी के एज अ यूट्यूबर आई वर्क एज अ यूट्यूबर मैं यूट्यूबर को रूप में काम कर तो वर्तमान को पेशा हो है वर्तमान को पेशा को कुरा कर सीम्पल प्रेजेंट टेन्स यूज कर वी स्मोक अलट वी प्लुरल हो ते भर यूसंग प्लुरल भव लगे भी वन लगे इस नला तो हमी धेरे धूम्रपान कर बानी पड़े काम को पर्यटनपर्स सीम्पल प्रेजेंट टेन्स को यूज करते यू लिव इन धनगढ़ी तुम्हें धनगढ़ी में बसो वर्तमान को स्थायी अवस्था स्थायी बने सदै रही रहने धेरे लमो समयसम रही रहने जो अवस्था तस्तक के हमें सीम्पल प्रेजेंट टेन्स को प्रयोग कर तुम्हें धनगढ़ी में बसो अब ते पे आए दे प्लुरल हो प्लुरल भव लगे दे स्टडी साइंस उन्नी विज्ञान को अध्ययन करद त यह सामान्य रूप में गिने क्रियाकलाप भो द प्लेयर्स प्ले फुटबल खिलाड़ी खेल खेल कुन खेल फुटबल खेल खिलाड़ी फुटबल खेल ल इसी हमें ध्यान दून पर्ने कुछ के होने सींगुलर सब्जेक्ट सींगुलर भव अर्थ भी फाइव लगन पर्च एस लगे भव लगन पर्चे प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल भव अर्थ भी वन अर्थ एस नला मेन भव लगन पर्च ये कुछ ध्यान दून हो ली चाह हमें कुरा बुझ अब इस दोसों किसिम को सेंटेन्स हेनभंदा पैला एवं सर्टकट म तैयार के बताऊँ सीम्पल प्रेजेंटेन्स सामान्य वर्तमान को कुरा मेन भव को अर्थात मुख्य क्रिया को अंत में के जोड़े आक हो जो यहाँ उदाहरण आई रिस्पेक्ट यू मैं सम्मान करी तिमी करंत में इसी मेन भव को पछाड़ी आरा इस हम पत्ता लगन सकस कि सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में अंत में के आँच यो आईसंग छू लग् अईसंग छूसंग छीसंग छसंग छीसंग छिन् देसंग छी सब प्रोनाउन जी मैं अलग कुरा करें ती प्रोनाउन तेज ठाव में यदि नाउन भी आन सब सब्जेक्ट में यह आगे ठाव में राम आयो राम आयो लगने भाव राम ग हाई ये तो छू में चाह थोपला हो चंद्रबिंदु जस्तु वी में नेपाली को तिमी हाई ल अब यह बाकी इिनेर को बारे में अलग कुरा करें क्यों तो अर्क भिडियो में अर्क टेन्स पढ़ा खेल हम ये कुरा करने हो इस हम अ स्किप कर अब दोसों किसिम को वाक्य कुन वाक्य सीम्पल प्रेजेंट टेन्समें नेगेटिव वाक्य कसरी बनाने भाई कुछ हम सीक्न गई रह त तो कसरी बनाने तो भाई उदाहरण हमें हेन पर्यटन आई डू नट इट केक म केक खाँदन म केक खाँदन अगि के हम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस भी वन भिफाइव प्लस सब्जेक्ट थी अभी भी फाइव तो हट्यो भी फाइव पर्यटन अब यहाँ जुनसुक सब्जेक्ट आ सींगुलर प्लुरल जे आएपनी 
के विमान भाग पे नेगेटिव बनाने नोट चाहिए तो भाग पैला डू अथवा डज मध्य एवं लगने पास टेन्स वैदा भी डिट भी प्रयोग होना सकते यहाँ पास टेन्स होने प्रेजेंट टेन्स हो ते भर डू डज मध्य एवं लगने प्लुरल सब्जेक्ट सब डू लगने सींगुलर सब्जेक्ट सब डज लगने ते नट प्लस भी वन ध्यान दिने डू नट प्लस भी वन अथवा डज नट प्लस भी वन ये याद कर डू नट प्लस भी वन डज नट प्लस भी वन ये कुछ अगर हमें कर सक्य यहाँ ध्यान दिन डू बनी प्लुरल हो अभी डज बने सींगुलर हो एस लगे होना सींगुलर भो छ प्लुरल भो ध्यान दिने नाउन में चाहिए अर्थ नाउन हो या प्रोनाउन हो जो सब्जेक्ट को रूप में आँचसंग सब्जेक्ट हो या अब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन क्या खास करी नाउन को कुरा करो नाउनसंग अंत में एस आए फिर प्लुरल बन एस छेन सींगुलर बन फिर उल्टो हो नाउन रोक ये मैं पैला धेरीचोटी भनी सके अब यह चार्ट हर अब हम अलिकता छिटो छिटो कुरा कर सब सींगुलर सब्जेक्ट अगे हमें कुरा सक्यौं यहाँ भी वन भी फाइव थी अलग फरक के आयो यहाँ से भी फाइव थी है सींगुलर सब्जेक्ट सब भी फाइव थी अब यहाँ यहाँ के डज नट प्लस भी वन लगन सींगुलर सब्जेक्ट सब ही सी इट पवित्र क्रिजल इनियोरस हम सींगुलर सब्जेक्ट लगने हो हई इन सींगुलर सब्जेक्ट हो इन सींगुलर के लगने डज लगने हो अक्जिलरी भव डज लगन पे सींगुलर भव लगन पे पीछे नट अनी भी वन यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट सब के करने डू नट प्लस भी वन सींगुलर सब डज नट प्लस भी वन प्लुरल सब डू नट प्लस भी वन ये हो फरक अब कई छे अब हम सरस्वती पढ़् हि डज नट एक्ट वेल उसके रामस कार्य कर नट भो अंत में आने भो हाई अब ते पीछे दोसों के सी डज नट एडवाइज हिम उन्नी उस सलाह दीदन हाई अब इसमें मैं स्ट्रक्चर लेख दिया तब यहाँ अर्थ लगन सकूँ उन्नी बने को सी हो अभी डज नट लगने नेगेटिव बना सींगुलर सब्जेक्ट सब ते पीछे भी वन लाने भी वन अडवाइज हो है हिम अब्जेक्ट हो अब इसमें के गाँव भो अब ते पीछे इट डज नट मेक एनी सेंस इसलिए कुछ अर्थ दीदेन इट सींगुलर सब्जेक्ट सब डज अक्जिलरी भव लगे प्लुरल वही दिए डू लगे है अभी नट आए ते पीछे ते पीछे भी वन मेक डज नट प्लस भी वन है अभी एनी सेंस ये सेंस अब्जेक्ट भैल्यू पवित्रा डज नट अक्यूज अदर्स पवित्रा अरुला आरोप लगन है क्रिजल डज नट आर्ग्यू अन स्मल मैटर्स क्रिजल साना कुरा में बहस करते हैं आर्ग्यू बने बहस कर स्मल मैटर्स साना कुरा अब यहाँ हर आईसंग प्लुरल भव लग् डू डज मध्य प्लुरल डू लग् ये हम अपवाद में हमें पैला पढ़ी सकता छो ते नट ते भी वन प्लुरल सब्जेक्ट सब के करने हो यहाँ भी वन ही लगने हो भी फाइव लगे उतनी हो डू नट प्लस भी वन वी डू नट अडवाइज हिम हमी उस सलाह दीदेन यू डू नट मेक हाउस तिमी घर बनाऊन दे डू नट अक्यूज अदर्स उन्नी आरोप लगन आर्नब एंड अभिनव यह हे आर्नब र अभिनव दुईटा हो दुईटा मानी हो ते भर प्लुरल सब्जेक्ट भो प्लुरल एक भाग बड़ी तो प्लुरल सब्जेक्ट बना प्लुरल भव कुन हो डूडज मध्य डू हो ते भर प्लुरल भव लगाइए अभी नट नेगेटिव बना अभी लास्ट में भी वन आर्ग्यू बने बहस कर आर्नब रिनव बहस कर दिन ल नेगेटिव भी बनो अब यह भाग छिटो हम सकता अर्क एसनो क्वेश्चन कसरी बनाने त तो कई गाँव छेन अगि को जो सेंटेन्स थो नेगेटिव सेंटेन्स तेस में को नटला हटाईदिने जो अक्जिलरी भव डूडस थोड़ा सुरू में लियादिने सुरू को सब्जेक्ट वी जस्त यहाँ वी सी कता लग दिए अक्जिलरी भव को ठाव में उल्टो पाल्टो कर दिए अक्जिलरी भव में सुरू में लियाइ अ सब्जेक्ट लो भाग पछाड़ी लगे ते पीछे मेन भव यहाँ पर भी वन यूज होनी अब्जेक्ट हाई डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस अब्जेक्ट के हमी भकुंडो खेल रमा प्रश्न सोधे हो एस नो क्वेश्चन बनाए कि तस्त प्रश्न जो प्रश्न को उत्तर दिखा खेल एस में दिए पुग्स या नो में दिए पुग्स कुछ थप जानकारी दिन आवश्यक होते हैं तस्त को एस नो क्वेश्चन भाई हई अब यह कुछ भी अन्न भिडियो में भैस कुरो धे कुरा लमो कर ठीक होते हैं अब यहाँ पर हमें कुरो कर सक्यों ते पीछे योग अब यह सीधे टेबल हे तो मैं भनी सके पैला सब्जेक्ट भाग पैला के लगाईदिने डू डज लाई लगाईदिने तो सींगुलर सब्जेक्ट भाग पैला डज लगने प्लुरल सब्जेक्ट भाग पैला डू लगने ते तो कुरो हो है अभी ते पीछे तो सब्जेक्ट पीछे बिहन लगने अब फिर ध्यान दिने डू डज भाग पीछे बिहन लाने सब्जेक्ट भाग पीछे बिहन लाने स्ट्रक्चर के डज प्लस सींगुलर सब्जेक्ट इन सब सींगुलर हो इनर मध्य एवं लगने ते पीछे भी वन लाने अभी अब्जेक्ट यहाँ के डू संग प्लुरल सब्जेक्ट लगने ते पीछे प्लुरल सब्जेक्ट पीछे भी वन लगने अभी अब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो डज ही अराइव ऑन टाइम के समय में पुग्स हेन पैला अक्जिलरी भव डज लगे अभी सब्जेक्ट अभी 
मेन वर्ब अनि अब्जेक्ट डज सी अट्रैक्ट यू के उनी तिमीलाई आकर्षित गर्छिन अक्जिलियर भर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर्ब हैन यो अक्जिलियर भर्ब सिंगुलर छ त्यसपछि सिंगुलर सब्जेक्ट अनि v1 त्यसपछि अब्जेक्ट ध्यान दिने v1 नै लगाउने हो अनि त्यसैगरी डज इट बोदर यू केसले तिमीलाई दिक्क पार्छ बोदर मिन्स दिक्क पार्नु सिंगुलर अक्जिलियर भर्ब त्यसपछि सिंगुलर सब्जेक्ट अनि v1 अनि अब्जेक्ट डज द पुलिसमैन अरेस्ट द क्रिमिनल के प्रहरीले अपराधीलाई पक्रन छ डज मैंगो टेस्ट ट्रीट के आगुल्ली हुन्छ अब त्यसपछि एता प्लुरल अक्जिलियरी भर्ब सँग प्लुरल सब्जेक्ट लगाउने हो अनि v1 लाउने हो तर यहाँ आई सँग डू लाग्छ हामी अघि कुरा गरिसक्यौ यो सिंगुलर भए पनि डू आई अराइभ अन टाइम के म समयमै पुग्छु त्यसैगरी डू यू अट्रैक्ट यू के हामी तिमीलाई आकर्षित गर्छौ त्यसैगरी डू यू अंडरस्ट्यान्ड मी के तिमी मलाई बुझ्छौ यहाँ यू सिंगुलर होस् या प्लुरल होस् मतलब भएन यो सँग सबै प्लुरल भर्ब लाग्छ त्यही भएर यहाँ प्लुरल अक्जिलियरी भर्ब लगायौ अनि यहाँ चाहिँ भी वन चाहिँ हामीले किन लगाउँछौ भने डू डज अगाडि आइसक्यो डू डज चाहे डी डोज अगाडि आयो भने त्यो भन्दा पछाडि कहिले पनि भी वन लाग्छ डू डज डिड पछि भी वन लाग्छ डू दे बी हेभ वेल के उनीहरू राम्रोसँग व्यवहार गर्छन् डू म्याङ्गोज टेस्ट स्विट के एपहरू गुलियो हुन्छन् म्याङ्गोज भनेको यो हेर्नुहोस् यो फेरि नाउन हो नाउनको अन्तमा एस लाग्यो भने फेरि प्लुरल हुन्छ भबको ठ्याक्कै उल्टो भबको अन्तमा एस लाग्यो भने फेरि सिङ्गुलर हुन्छ है त्यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने अनि यो प्लुरल सब सब्जेक्ट बाहुनाले प्लुरल अक्जिलियरी भर्ब लाग्यो अनि उता त भिवा नै लाउने हो सबैसँग ल अब लास्ट एउटा मात्र बोच्यो त्यो के छ त हाम्रो यहाँ भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै डब्ल्युएच क्वेसन कसरी बनाउँदै थियो डब्ल्युएच क्वेसन भनेको त्यस्तो प्रश्न जुन प्रश्न सोद्धाखेरि उत्तर दिनु पर्दा कुनै जानकारी दिनै पर्छ खाली अँ यस भनेर टाउको गल्लाएर हुँदैन नो भनेर टाउको गल्लाएर हुँदैन एस नो क्वेसन जस्तो यसमा एउटा उत्तर दिनै पर्छ व्हाट इज योर नेम भनेपछि मेरो नाम नारायण पनेर हो भन्न सक्नुपऱ्यो इन्फर्मेसन के हो त नारायण पनेर हो होइन त्यो कुरा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ र डब्ल्युएच क्वेसनको सुरुवात डब्ल्युएच वर्डबाट हुन्छ है अब यो पनि के गाह्रो छैन अघिको जुन अक्जिलियरी भर्बको प्रयोग भएको थियो नि कुनमा एस्नो क्वेसनमा हो त्यो एक्जिलियरी भर्ब जुन सुरुमा थियो त्योभन्दा पहिला त्यो डब्ल्युएच वर्डलाई राखिदिने हो जस्तो उदाहरण यहाँ होइन छ डब्ल्युएच वर्ड ए एकभन्दा बढी शब्द आउन सक्छ जस्तो होइनको ठाउँमा व्हाट काइन्ड अफ आउन सक्छ व्हाट काइन्ड अफ व्हाट काइन्ड अफ यो पुरै डब्ल्युएच वर्ड्स अन्तर्गत पर्छ अनि व्हाट काइन्ड अफ फुड पनि आउन सक्छ व्हाट काइन्ड अफ फुड होइन डू अनि वी इट त्यस्तो हुन सक्छ त्यही भएर यहाँ एस राखेको प्लुरल प्लुरल भन्छु एकभन्दा बढी शब्द आउन सक्छ त्यही भएर एस राखेको त डब्ल्युएच वर्ड व्हाट वेन वेयर हाउ विच होम यस्तो शब्दलाई डब्ल्युएच वर्ड भनिन्छ त्यसबाट यो सेन्टेन्सको सुरुवात हुन्छ त्यति ध्यान दिने त जुन अघिल्लो एस्नो क्वेसनको जुन स्ट्रक्चर थियो यहाँ देखिएको यता थियो है त्यही स्ट्रक्चरमा यहाँ अगाडि खाली सुरुमा के थपिदिने काम मात्र भयो भने डब्ल्युएच वर्ड कुनै एउटा वेन वेयर व्हाट विच होइन यस्तो त वेन डू वी प्ले फुटबल हामी कहिले फुट भगुन्डो खेल्छौँ त डब्ल्युएच वर्ड अनि त्यसपछि डू डज मध्ये एउटा लगाउने सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने डज सब्जेक्ट प्लुरल छ भने डू लगाउने अनि भी वन चाहिँ सबैमा फेरि भी वन नै हुने हो अनि अब्जेक्ट यो स्ट्रक्चरलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् अब हामी अलिकति छिटो हेर्छौँ यो कुरा हामीले हेरिसक्यौँ अब लास्टमा यो एउटा टेबल हेरौँ डब्ल्युएच वर्ड त्यसपछि डज अनि त्यसपछि यो सिङ्गुलर सब्जेक्ट कुनै एउटा सिङ्गुलर सब्जेक्ट अनि त्यसपछि भी वन अब्जेक्ट यहाँ डब्ल्युएच वर्ड डू र यसँग प्लुरल सब्जेक्टहरू आईको अपवाद हामीले कुरा गरिसक्यौँ प्लुरल सब्जेक्ट एउटा आउला त्यसपछि भी वन नै लगाउने यहाँ पनि भी वन लगाउने अनि अब्जेक्ट ल हेरौँ वेन डज यी ब्रस इज टिथ वेन डब्ल्युएच वर्ड हो त्यसपछि डज अक्जिलियर भब आयो अनि किन आयो भने यहाँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट आउँछ यसपछि अनि भी वन ब्रस हिज टिथ अब्जेक्ट उसले आफ्नो दाँत कहिले ब्रस गर्छ त्यसै गरेर अर्को हेरौँ सिङ्गुलर यो सबै सिङ्गुलर सब्जेक्टहरू छन् सी इट अनि आर न द फिल्म यो यो नाउन हो है यो पनि नाउन हो यिनीहरू प्रोनाउन हुन् त वेन डज द वेन डज सी कुक फुड उनी कहिले खाना पकाउँछिन् वेन डज इट ब्लुम यो कहिले फुल्छ वेन डज आर न ब्लफ यू आर न कहिले तिमीलाई झुक्क्याउँछ वेन डज द फिल्म स्टार्ट फिल्म कहिले सुरु हुन्छ होइन त्यस्तै गरी अब यहाँ प्लुरलतिर हेरौँ वेन डू आई ब्रस माई टिथ म आफ्नो दाँत कहिले ब्रस गर्छु वेन डू वी कुक फुड हामी कहिले खाना पकाउँछौँ वेन डू यू ब्रैग तिमी कहिले घमण्ड गर्छौ ब्रैग मिन्स घमण्ड गर्नु डब्ल्युएच वर्ड प्लुरल अक्जिलियर भर्ब अनि यू यो सब्जेक्ट हो अनि त्यसपछि भी वन यहाँ अब्जेक्ट छैन वेन डू यू वेन डू दे ब्लफ यू उनीहरू कहिले तिमीलाई झुक्क्याउँछन् ब्लफ मिन्स झुक्क्याउनु होइन ब्लफ कल आयो भन्छ नि त्यो झुक्क्याउने कल आयो भने जस्तै हो वेन डू पिपल स
सब्जेक्ट अनि भिवन अनि अब्जेक्ट एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्दा खेरि अक्जिलियरी भर्ब के मात्र लाग्छ डु डज डु डज मध्ये एउटा लाग्ने हो है त्यस बाहेक अरु यहाँ चाहिँ अक्जिलियरी भर्बको रूपमा इज एम आर वाज वेयर यस्तो के पनि लगाउने हैन जे कुरा पढा छ त्यति कुराले मात्र तपाईले ख्याल गर्नुस् त्यो भन्दा बाहिरको किसिमको सेन्टेन्स बनाउनु आवश्यक हुँदैन त आजलाई हाम्रो भिडियो यति रहन्छ है अब तपाईहरूले मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कृपया यसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला मलाई हौसला दिनु होला अर्को भिडियोमा भेट्नेछु अर्को भिडियोमा हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु धन्यवाद